Hi guys, good morning. So, ngayon po, gagawan po natin ito ng car. Itong ating uh, hoist. Ito po yung ginagamit sa construction pag kayo ay um, aakyat. Sa Singapore, tinatawag itong alamak. So, yun yung mga pagka high rise building itong ginagamit nila para ma parang elevator ng mga ta construction worker papunta sa taas kasi pag ginagawa niyo yung building wala pa siyang elevator so ito yung tinatawag na construction hoist so natapos ko na po yung pad may separate po ako na video doon sa paggawa ng pad at saka paggawa nito um, base ng inyong construction hoist uh, i-upload hanapin ko lang po at i-upload ko dito as a part 1 parang part 2 na po kasi itong car so the same thing po sa ginagawa nyo pag nagagawa kayo ng um, family isa -isa, isa isa po and then i-combine nyo na lang so for here kulang siya ng car and so gagawa natin siya ng car para magamit sa ating uh, building so let's start let's open new uh, gamitin natin yung generic metric generic open nyo lang so pag nag open kayo ng new ito lang po yung laman ng file RFA file So pag family po tandaan niyo na siya ay isang RFA file So i-attach natin yung PDF so any image or PDF pwede niyo pong i-attach as your base para yun yung i-copy niyo pag nagde-drawing kayo ng isang bagay So i-attach natin to dito sa gilid and then, i-follow nyo lang yung mga dimensions na nakikita nyo sa left, right, front, and 3D view. So, gagayahin po natin yung mga dimensions here. And, um, same procedures sa previous um, video ko po na you have to set, dimensions and your reference lines at uh, alamin nyo yung saan kayo mag start so basically sa reference level which is your floor plan kayo mag start so gawa nyo siya ng reference level so pwede nyo kopyahin yung existing or default reference level or kung wala pwede nyo gawan under ano uh, annotation and doon po yung mga reference line na pwede nyo gamitin so for here, just offset kung whatever man yung dimension at saka ita-dimension nyo na sa tapos meron pa siya sa gilid na offset nyo ng 57 so, iset nyo rin po yung units ninyo into millimeter or meter up to you kung ano yung convenience sa inyo. So, this one is mm. So, 57 mm to the left and to the right. At katapos, meron pa siyang top 51. Sa baba, 51 din. So, yun, yun yung mga dimension. Pagkatapos nyo malagyan ng reference plane, then gagawa nyo na siya ng extrusion. Ah, gagawa nyo siya ng dimension. So, pag sila ay equal, click nyo lang yung mark and then mag i na siya. Meaning, pag in-adjust nyo yung 1005, mag adjust siya equally. So, gawa natin siya ng parameter. So, ito yung parameter niya. And then, i-dimension nyo ulit. Center to center. And then, i-press nyo yung EQ para equal siya. And then, edge to edge. Okay. And then, gawa natin ng parameter. 
so anything so like length equals to that length so meron na tayong length and width parameter and then meron din siyang mga excess sa gilid So, pag na-end nyo yung pagda-dimension, i-click nyo sa labas para uh, hindi nyo pwede i-click yung escape but i-click nyo sa labas yung mouse para matapos yung dimension nya. Then, punta naman tayo sa left view. Gawan din siya natin siya ng reference plane. So, kung ano yung mga reference plane niyo sa floor plan, yun din yung mga reference plane na makikita nyo sa side at like left view so i-copy nyo rin yung pdf file or image file um, copy to clipboard then paste to clipboard Ayan. so gayahin natin itong mga dimensions dito and thereafter magagawa nyo na yung construction hoist. So, actually, madali lang gumawa ng family as long as um, may, may draft copy kayo ng gagawin ninyo. Kailangan kompleto ng uh, dimensions because yun yung pinaka-importante. So, the first thing is you create reference planes, reference line, and then your dimension. Uh, pag may dimension ka na, pwede mong gawa ng parameter para ma-adjust mo siya automatically. So, at any time, pwede nyong tanggalin yung PDF file. At halimbawa, naburan nyo, pwede nyo pa rin i-copy ulit. And then, yung mga reference plane mo, pwede mo siyang i-extend. So, gawan ulit natin ng parameter. So, check nyo yung mga dimensions and um, from there, you can um, So, na na natin yung front, left, at saka reference level. So, isiset lang natin lahat ng uh, dimensions and reference level and then pwede na tayong mag-extrusion.
So, yun po. Titingnan nyo kung ano yung mga parameters or mga uh, thickness ng inyong shell. And then, from there, you can draw. And kung if ulang pa yung iyong mga reference plane at saka dimensions, pwede lang anytime kayo magdagdag. Let's do extrusion of your car. So sometimes it's trial and error. Most of the time actually. Kung saan yung pwedeng um, view na pwedeng um, mas uh, mabilis na i- execute doon kayo. So, for here, select view, and then just align them and lock it. And then, there's your box. You always check the 3D view. How does it look like? And there's an opening and an angle. Diagonal angle on both sides so you can do that as well
So, yan natapos na siya. And then, you can save us. Save us nyo as a family. And, pagkatapos nyo ma-save, pwede, pwede nyo na siyang gamitin sa inyong mga projects. Ang kagandahan po ng family is, um, is a separate file. And then, you can insert it for as many as you want on uh, every projects that you are going to create. So, yun po yung tinatawag na loadable families. So, so itong car, i-attach natin dito sa tower hoist. So, punta kay sa front view and i-attach nyo dito. So, pag na-load ninyo yung car dito, punta lang kayo sa insert and component and then you can insert it here. Then you have to select a view uh, on the floor plan or reference level. You can attach your car from there and then you can adjust it onto your left and side view. And then at any time, kung pwede nyo i-edit yung family, just go to that family inside, and then edit, and i-load nyo ulit pagka tapos nyo ma-edit. Kasi ito kulang pa ng railings, so gawan pa natin sya ng railings. After that, it should be okay. So, ayan. Kompleto na siya. You can load it back again sa inyong construction hoist tower. Just overwrite. And then, attach it to your that component to here. Center line and center line. Go to your side or left view. Pwede nyo siyang i-adjust. sa front view and from there you can click align or move command and align it to your reference plane and this one to there So, same thing, you have to align it to your uh, tower, hoist, and same thing, may reference plane ka, and gawan mo ng parameter para ma-adjust mo yung car height from the floor. And then, pag na-combine nyo na yung family, pwede nyo nang i-attach sa building na gagawin ninyo na gagamitan ng construction hoist so open lang natin yung existing model ko 
And then, i-load natin itong family. So, i-load natin dito somewhere. So, pagka na-load nyo na, pwede nyo siyang i-adjust yung height, car height 1 at car height 2. So, depende sa la height ng inyong building, uh, pwede nyo i-adjust. Yun po yung gamit ng parameters. May mga calculation siya na pwede nyo laruin. So, ayun. Susunod lang po siya at any time. So, yun. Yun po yung construction hoist. And thank you very much.